うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうこの味噌を使ってですね僕はどういうふうに食べてるかっていうのをねやっていこうと思いますが私はねこの味噌はねなんとね豆乳で割ってですねスープを担々麺風にしていただくということでございまして今ねこのひき肉をですねちょっと炒めますね担々麺のだんだんねこの崎山家のキッチンに慣れてきましたよずっとねこの料理のコーナー天の衣装を1パターンしかないなと思ってる方いっぺんに取ってます<笑>で,でねこのひき肉なんですけどねあのハンバーグの,のこれねあの豚ひきでもいいしまあ合いびきでももちろんいいんですが鶏だったらもうちょっと軽くなりますしね鶏の時はちょっと油入れていただきたいと思いますけどねちょっとこしょうきかした方が美味しいんでこしょうをかけちゃいますここにもやしをこんなもんかなちょっと上からごま油をちょっとだけ垂らします塩さあ豆乳が沸いたんでああ絶対言わなきゃいけない豆乳に麺を入れます<笑>豆乳はねなんと私の,あの地元のですね愛知県岡崎市がね結構ね豆乳の名産地でございましてね大体ねあの豆乳のこのパック見るとね愛知県岡崎やっぱりあの味噌の文化あるからね大豆がすごい使うんですよここは何ですかねうーん、うんうん、千葉県でしたね<笑>豆乳はねこれあんま強火にすると分離しちゃうから沸いたらある程度火を加減したものがいいと思いますね豆乳でねこの味噌のねスープを割っただけでねこ,のこれがね美味しいんですよもちろんねあの低脂肪牛乳とかでねやっちゃってもいいですであの豆乳の方がよりなんかまろやかでそんな感じになりますけどねスープを入れますこれでねめちゃくちゃうまいスープになってるんですよこのクリーミーなポタージュ状のところにこのひき肉ともやしの炒めをのせますそして青ネギを散らしますそしてこれがポイントなんですがラー油ですねここにラー油を大人の場合はですね、札幌一番さんの付属大好きシリーズ七味ですねこれがはい味噌ラーメンを担々麺風に変えた札幌一番甘の飯の完成でございますでで、うん、はいこっちこっちほらあれ僕の札幌一番は味噌ラーメンと違う甘の飯まあ、私ですね、本当、袋麺、まあ、そのまま十分美味しくできてるんですが、やっぱりちょっとアレンジしたくなっちゃいますけど、その中でもですね、この味噌ラーメンを担々風に変えるっていうのはね、おすすめでございます。このおすすめを、崎山くんが食べます。すいません、いつもありがとうございます。ただ、ずっとね、食べてるんで、だんだんお腹も膨れてきましたけど。<笑>わあ、うまそう、すげえクリーム。<笑>あっち。<笑>いただきます。うわ、これうめ。<笑><笑>あ、これうめ、これ浜田さん、ちょっともうおかわりもらえて。<笑>